Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi vom parcurge energia lunii noiembrie. Voi face citirea pentru previziunea energiei lunii noiembrie pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în semnul astrologic fecioară. Haideți să vedem care este tema la care trebuie să fim atenți sau ce ne poate ajuta. Să o punem și într-o notă pozitivă pe întreg parcursul lunii noiembrie. Iată că a ieșit singură. Ha, fericire! Numărul 15. S-au separat cifrele 1 și 5. Uh, o poțiune magică și semnul astrologic al gemenilor. Foarte frumos! Pe semne că, dragi suflete din semnul astrologic Fecioară, voi aveți capacitatea magică, sunteți de altfel guvernați și de Mercur, care este magicianul în tarot, să vă creați singur fericirea în această lună noiembrie. Fie că vă faceți mici cadouri, fie că... Vă îngrijiți de imaginea voastră exterioară, fie că vă răsfățați cumva sub o formă sau alta, pentru voi, dragii mei, cifra 1 vorbește despre inițiativă și 5 în schimbare, despre a lua niște decizii care să vă înfrumusețeze și să vă ușureze viața. Și deja știți ce aveți de făcut, pentru că v-ați făcut temele. Semnul gemenilor vorbește despre... Îmi face temele despre a cerceta și despre a ști. Știu și ce culoare de păr mi se potrivește dacă sunt femeie. Știu și uh, dacă îmi stă, spre exemplu, bine cu barbă sau nu, dacă sunt bărbat. Știu ce mă avantajează la nivel vestimentar. Știu ce mă face fericit, etc. Despre asta este vorba aici. Foarte multe dintre voi, dragile mele fecioare, veți găsi o plăcere de săvârșită luna aceasta în a studia, în a citi, în a cerceta. Asta vă va ajuta pe voi să vă îmbogățiți la nivel de suflet și la nivel mental cu desăvârșire. Luna noiembrie este o lună de creștere spirituală pentru voi. Și avem planul relațiilor, planul material și planul emoțional sau sănătate. Am auzit cuvântul adresă. Căutați o adresă. Cine știe? La baza pachetului avem trei de monede. Veți depune un efort în a studia, în a citi, în a afla, în a descifra lucruri care să vă ajute, să vă îmbogățiți viața, să vă înfrumusețați viața. O pur și simplu veți investi, veți face o investiție în aspectul vostru fizic sau calității vieții voastre. La capitolul uh, relații avem uh, regina de spade, șase de monede și șase de băte. Un real succes. Oh. Regina de spade este o energie, o frecvență care înainte a fost caldă, a fost emoțională, a fost emotivă, a fost blândă, dar după foarte multe experiențe, s-a retras în, în sine și privește viața mai pragmatic, comunică mai tăios sau este puțin mai rece, dar în aparență, cumva, să știți. Mai reprezintă și o carte care spune divorțez de tot ce nu-mi convine. Nu stau la povești, nu mă încurc în dulcegării, ci mă uit pragmatic și iau viața în serios, astfel încât să am armonie aici și să-mi fie bine. V-am spus, veți avea grijă de voi uh, în luna aceasta, o lună noiembrie foarte bună. Și aici avem șase de monede și șase de bâte, uh, care vorbește despre armonie. Șase, ca cifră, vorbește despre armonie. Iar 1 plus 5 aici fac tot 6 și despre fericire, despre împlinire. Primiți 
recunoaștere de la partenerul de viață. Veți fi cumva puși așa către, într-o lumină pozitivă, într-o strălucire foarte, foarte bună, iar ei nu vor putea să refuze acest lucru. Se vor uita către voi și nu vă vor putea rezista. Este o lună în care, de asemenea, va trebui să cercetați și să vă faceți lecțiile în relație și să vă hotărâți ce înseamnă pentru voi armonia în cuplu și cum puteți să o atingeți ca să fiți fericiți, să aveți succes în cuplu. Unii dintre voi v-am spus, încercați să vă aranjați, să vă schimbați imaginea, să investiți în imaginea voastră exterioară, poate pentru a atrage mai mult privirile partenerului sau pentru a vă, nu știu, simți admirați. Pentru unii dintre voi, dacă până acum aveați discuții cu partenerul și erau toate tăioase, reci, certuri, vehemente și așa mai departe, știți așa tensiune în comunicare, pentru că este element de aer și avem aici gemenii, vă veți indulci cumva atât voi cât și ei vorba și veți avea armonie și uh, succes. Unii dintre voi veți petrece cumva uh, timp cu copiii voștri, că vorbim de relații în general, și veți face niște mici investiții în copii, fie că îi duceți la activități extra școlare, uh, fie că investiți într-un sport de performanță sau vă gândiți la un sport de performanță pentru ei, unde să primească recunoaștere ulterioară sau vă îngrijiți de hobby-urile lor, de starea lor de bine. Luna aceasta, clar, o veți face cu mai mult pragmatism. Este o îmbunătățire la nivel de comunicare cu partenerul de viață aici, iar dacă sunteți în separare cumva, atunci această frecvență a reginei de spade este cea potrivită, vorbiți scurt, clar și la obiect, pentru a nu vă lăsa prinși într-un conflict emoțional, pentru că doar așa ajungeți la emo la Împlinirea emoțională, la o stabilitate, la o armonie stabilă, în plan material și în, la, la succes, la un echilibru. Și avem cumpătarea, clar, sunteți, dragii mei, Uh, într-un uh, moment foarte, foarte benefic pentru voi ca energie, sunteți într-o lună în care aveți grijă de voi, vă hrăniți bine sau cheltuiți niște bănuți pentru, după cum am spus, uh, înfățișarea voastră, vă cumpărați niște lucruri care vă plac vouă și doar vouă și ați decis cumva să fie o, liniște, o, o, o lună de liniște, aveți nevoie de asta. Aveți nevoie de asta. Cumpătarea, temperanța aici vine cu liniște, vine cu înțelegere. Iar unii dintre voi veți face un armistițiu. Veți stabili niște termeni de comunicare clară, efectiv, termeni și condiții de comunicare în cuplu. Opt de cupe. Ce nu vă convine, veți lăsa în urmă. Dacă nu vă convine ceva, veți spune clar, scurt și tranșant sau puteți spune clar, scurt și tranșant. Uite, mie asta nu-mi convine, asta se întâmplă aici și atunci veți vedea că uh, partenerul vostru de viață va, va reacționa pozitiv. Adică cumva își va da seama unde greșește sau va fi nevoit să o facă. Ca semne astrologice avem foarte puternic gemenii, avem uh, foarte puternic taurul și leul, racul și săgetătorul. Dar evident nu numai. Pe plan financiar avem 9 de pute, 10 de cupe și 9 de spade. Vă luptați cumva, luptați efectiv pentru dreptul vostru. 
dreptul vostru la fericire. La serviciu vă văd aproape de o finalizare. Vreți să încheiați un capitol, posibil un serviciu care nu vă mai mulțumește. Vreți ceva mai de suflet, vreți ceva nou, vreți ceva ce are legături profunde cu o dorință a sufletului vostru. Rădăcinile sunt aici încă din copilărie. Ceva ce v-ați dorit voi de mult este o pasiune pe care voi vreți acum să o transformați într-o activitate profesională care să producă, evident, și uh, profit. Uh, posibil ca locul de muncă în care vă aflați vă producă atâta lipsă de satisfacție încât să fie să vă îngrozească cumva uh, mersul la serviciu efectiv pentru unii dintre voi uh, sunteți aproape de a finaliza o serie de cheltuieli din trecut da? poate preluate de la familie, de la părinți sau pentru care vă ajutați familia, părinții copiii și așa mai departe și să ajungeți la armonie, la împlinire. Iată, îndrăgostiții. Sunt așa de frumoase cărțile astea că vine să stau să le admir în loc să vorbesc. Aici este o alegere și în maxim șase luni veți avea o alegere de făcut. Maxim șase luni. Deci între momentul vorbirii, luna noiembrie și cel mult șase luni de acum încolo, veți avea o alegere de făcut pentru care vă puteți documenta încă de acum. S-a inițiat o schimbare, sunteți deja într-un proces de schimbare, Știți cumva sub o formă sau alta ce aveți de făcut, ce vă place, ce nu vă place și atunci îndrăgostiții spun că ai șanse de reușită, am cale de reușită dacă iau această hotărâre, să hotărăsc ceva. Va trebui să alegeți pe ce drum vreți să mergeți. Pentru unii dintre voi s-ar putea să luați o hotărâre, să vă relocați da? cu serviciul, cu orașul, din oraș, să vă mutați din țară și acest lucru s-ar putea să supere partenerul sau el să nu vrea. Să aveți aici ceva mici discuții. Sau poate vor de la serviciu să vă trimită în alt oraș. Și cartea lumea. Voi vă doriți o schimbare pe plan material, pe plan financiar, doriți să închideți niște datorii vechi, doriți să închideți niște capitole vechi pe plan financiar um, care să vă ducă pe voi către un trai mai bun și către împlinirea voastră emoțională. Clar, clar, clar veți avea de făcut o alegere, aveți de luat o decizie care... Are potențial să vă ducă pe drumul vostru la împlinire și către fericirea voastră. Iar la stare emoțională și sănătate avem cavalerul de bâte, marea preoteasă și marele preot. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Um. Aici, dragii mei, să știți că sunteți în acord cu legile universale, veți avea un soi de revelație care vă schimbă perspectiva de viață major. major. Se întâmplă treaba asta într-un moment de lunație, într-un moment de lună nouă posibil, Într-un moment de lună plină posibil, veți avea o revelație. Aveți niște drumuri de făcut, totuși, pentru ceva ce știți deja că aveți de făcut, care are legătură cu instituție de stat. Da? În acest caz, că vorbim de sănătate, posibil clinici, posibil spital, unde aveți de rezolvat și de încheiat niște lucruri. 
și vreți să acționați rapid, însă este nevoie să vă ascultați intuiția, să cercetați puțin, da? să aveți un pic de răbdare, să cercetați cu foarte multă atenție ce aveți de făcut aici. Unii dintre voi s-ar putea să mergeți pe la medic cu copiii dacă aveți, iar alții dintre voi cu mare grab, așa, cu mare uh, repeziciune, uh, vă veți trezi de azi pe mâine într-o conexiune de suflet uh, despre care, să spunem cu o lună înainte, nici habar nu aveați. Iată, trei de cupe, o bucurie. Văd aici o bucurie majoră pentru voi, uh, dragii mei, în luna noiembrie, ceva foarte... De, de impact foarte mare. Văd că sărbătoriți ceva. Posibil unii dintre voi să mergeți la o nuntă să mergeți, sau să mergeți la un eveniment din afara orașului care să vă bucure foarte mult. Unii dintre voi să mergeți undeva la chestii de genul congres, expoziție, unde să întâlniți pe cineva care vă face bine. Și turnul, ceva neașteptat, o bucurie majoră neașteptată vine aici pentru voi. Ceva ce nu putem vedea, le oprim aici pentru că nu vreau să vă încurce planul de viață. Ceva neașteptat vă aduce bucurie și atunci se schimbă radical situația în viața voastră. Ajungeți în pe drumul vostru potrivit pentru, pentru împlinire și pentru fericire. Așa, la relații avem intuiție și abundență. Deci atâta vreme cât voi vă veți folosi de intuiție și de cuvânt, și de cuvânt, aici cu regina de spade, veți avea abundență. Potențialul vostru aici de relație este să vă bazați pe intuiția voastră, pentru că voi aveți secretul, voi aveți aici acest elixir magic. Și dacă ceva nu vă convine să mergeți mai departe pentru a vă păstra această vibrație excelentă, fabuloasă, pe care o văd aici. Pe plan material, ia uitați, se repetă tema pisicuței. Una e albă, una e neagră. Să vă bazați pe intuiția voastră și să faceți alegerea cu sufletul. Ceva clar nu funcționează bine aici, dar avem un nor vesel, care înseamnă că Mă dau la o parte, da? Vine curcubeul. Iar la capitolul stare emoțională, un sfârșit, un sfârșit, ceva neașteptat, ceva ce nu puteți controla, vă aduce în planul fizic fericire și stabilitate. 8 stă pe culoarea roșu aici, care vorbește despre stabilitate. Aveți și protecție divină, cumva, sunteți luați dintr-un loc dus în alt loc, nu știu, o programare se anulează, treburi din acestea, sincronicități, să le spunem. Bun, dragii mei, să aveți o lună noiembrie fenomenal de bună, am vrut să spun august, atenție că la... adică, atenție, luna august a avut ceva influență în, și în citirea asta, adică se leagă ceva pe aici, să aveți o lună noiembrie fabuloasă, plină de magie, să vă meargă bine și să ajungeți la o stare de iubire fenomenal de bună. Vă îmbrățișez, papa. Pa.